Welcome to our ATC video today. At ang topic po natin ngayon ay Sales Invoice versus Official Receipt. Okay? So, para po ito sa mga nagbibusiness na nagbibenta ng goods, products, and or services, alamin po natin kung ano po yung tamang resibo na ibibigay nyo po sa mga customers nyo or buyers or clients po. Okay? So, sa mga existing business or mag-uumpisa pala ng business, so, we highly recommend po na we have, you must register your business sa Bureau of Internal Revenue under our Revenue District Office. Okay? Having jurisdiction over the head office of our business or branch or our residence. And after registration po, ha, makakatanggap po tayo dapat itong Certificate of Registration Katunayan po na nakapag-register na tayo sa Bureau of Internal Revenue. On the same day naman po nila yan binibigay basta kompleto pa yung requirements natin, okay? So, after our registration sa BIR, hindi po nagtatapos sa registration ng business yung ating obligation sa Bureau of Internal Revenue through our tax code. So, kailangan po natin mag-file at mag-pay, if any, ng different tax returns. Bookkeeping, yung ating mga books of accounts, na walang laman, <laughs> okay. mag-record ng transactions in our books of accounts. And yung topic natin ngayon ay yung pag-i-issue ng resibo. Ano po ba yung dapat gamitin na resibo o i-issue na resibo sa mga customers natin, buyers natin? Okay? So, number one po, sales invoice. Meron po tayong resibo na tinatawag na sales invoice. Ayan po yung, katun ayaw, ayaw po yung example natin na may, may title naman ng resibo sa upper left corner, sales invoice. Ginagamit po yung sales invoice kapag ang binenta nyo ay products or goods. Okay? Products or goods. Sales invoice po ang ginagamit. Kapag service naman, katulad ko po, practice of profession, sa mga practicing professionals, official receipt ang ginagamit. Yan ang ibinibigay na resibo sa mga customers, clients, slash buyers natin. Makikita nyo po sa upper left corner, official receipt yung pangalan niya. May isa pang resibo eh. Isa pang resibo, unregistered. <laughs> Yan yung mga unregistered na resibo na ginagamit ng mga nagbibusiness in order to avoid paying taxes. So, kung kayo po ay gumagamit ng ganitong resibo, I strongly recommend na itigil nyo na po yan because may violation po yan ng tax code natin at meron po yung penalty na 10,000 pesos each issuance of unregistered na resibo. Bakit siya unregistered? Kasi wala po siyang authority to print. Kung makapansin niyo po, ang laki ng difference niyo. Ano? Yung difference niya. Yung sa atin, merong taxpayer name sa taas as heading. Tapos, meron po yung address, may team. Dito po, wala. Ito po yung karaniwan na nabibili sa bookstore, school supplies, office supplies. Pero, pinagbabawal din po ng batas natin yung pag-print ng resibo ng wala, walang authority to print. Pag print ng resibo, nang walang authority, authority to print from the BIR, bawal. Gumamit ng resibo para sa mga binentang produkto o servisyo na walang authority to print, bawal din yun. So, may violation ng tax code natin yun. May corresponding na penalty. At maaari pa po tayong makasuhan dyan ng tax evasion case ng Bureau of Internal Revenue. Okay? Ngayon, yung pag-i-issue po ng resibo ay makikita nyo po sa Section 237 ng ating tax code. At ang sinasabi naman dyan ay... Required lang tayo mag-issue ng resibo, sales invoice kapag goods, official receipt kapag service. Kapag yung ating benta, each sale, bawat benta, ay 100 pesos or more. Effective January 1, 2018 because of our train law. Before train law, hanggang December 31, 2017, 25 pesos or more yon, Okay? And kung bat registered taxpayers naman kayo, kayo nagbebenta, bat registered kayo, in addition to Section 237, meron pa po tayong legal basis na Section 113. Yan, dapat po yung ating mga BAT na 12% BAT, hindi po siya nakaganon. Dapat po clearly indicated kung magkano yung 12% BAT na ipinasa sa customers, buyers. Pinipilapan po yun. Magkano yung uh, BATable amount, 12% BAT, zero rated, exam, yung mga additional information required under Section 113 ng ating tax code kung bat registered taxpayers yung seller ng goods or ng service. Pero kung non-bat naman kayo, katulad namin, non-bat, section 237 lang tayo. Hindi applicable yung section 113 natin. Okay? Ngayon po, 
Nagbaba yung BIR ng Revenue Regulation No. 18, 2012 para i-define clearly yung, pag, yung tamang paggamit ng resibo. So, dina, sinabi, na po, sinabi naman po dyan sa RR8, RR18, 2012 na kapag, sales in, uh, kapag goods ang binibenta ng seller slash taxpayers, dapat sales invoice ang i-issue. Okay? Sales invoice. Kapag service naman ang binenta, official receipt. Dalawa lang yan. Dalawa lang. Yung nakikita nyo na order slip, uh, billing statement, ano pa, delivery receipt, ano pa, yung, yung ano, uh, purchase order, ang tawag po doon ay commercial invoice. Supplementary yun. Supplementary. etong sales invoice and official receipt, ang tawag yan, primary. So, required yan, primary. Yung supplementary na delivery, delivery receipt, job order, ano pa, uh, delivery receipt, job order, order slip, yun po ay so, ano lang, supplementary na hindi required, pero op optional on the part of the taxpayer na gagamit. Pero kapag gumamit yung taxpayer, no, nag-opted, kailangan po mag-apply muna ng authority to print again bago mag-print ng ganung resibo at bago siya gamitin. Otherwise, violation ng ating tax code. Tax code. Kar kadalasan kasi yan sa mga, nag mga restaurant, mga kainan, kantin, ang ibinibigay nyo ng resibo order slip tapos wala pa siyang wala pa siyang ano wala pa siyang authority to print yun nga in order to avoid paying taxes kasi hindi magre-reflect yun as sales of their company ang sales nila nandoon sa official receipt nila na may authority to print or sales invoice so binabawasan nila yung tax nila minimize nila yung tax nila illegally illegally okay okay illegal pero kung gusto niyo po mabawasan yung tax niyo legally or leg in legal way, maraming pong paraan dyan. Okay, pag-uusapan po natin yan uh, sa mga darating na panahon. So, ngayon po, ang topic natin, sales invoice versus official receipt. So, kung gusto nyo po malaman yung legal basis, ano yung nag-define sa sales invoice and official receipt, dito lang po dito sa Revenue Regulation 18, 2012. At ngayon po, nagkakaroon ng confusion. Kaguluhan dito sa pag-i-issue ng resibo. Kasi yung iba, lalo na kung government agency yung buyer nyo, client nyo, or customer nyo, tapos nagbenta kayo ng produkto, tapos pag kung babayaran na nila, di ba, pag nagbenta ka sa government agency, di naman ka agad babayaran yun eh. May pagpagsak ng produkto, babayaran ka agad eh, di ba? Babaucheran pa yun, dadaan pa yun sa budget, sa accounting, tapos sa treasurer, eh, sa treasurer department para para machekehan, tapos ipirmaan ng treasurer's treasurer, pati ng mayor, tama? Para makuha mo yung check eh. Kaya nga lang yung iba, before before ka bigyan ng cheque as payment ng products na binenta mo, nangihingi sila ng official receipt as evidence daw or proof daw ng payment in addition dun sa sales invoice na naibigay mo na. So ngayon, titignan po natin kung tama ba yun o mali. So pwede nyo po i-download to sa BIR website or sa internet, research search nyo lang po o yung may request a copy on our Facebook page, bibigyan pa namin kayo. So, dated January 13, 2014. Year ngayon, 2021 na. Hindi pa talang nababago, ha? Revenue niya, Memorandum Circular Number 2, 2014. Subject, Clarification on the issuance of official receipt as required by government auditors as evidence of receipt of payment for disbursements where the payee recipient is a dealer supplier, or any business establishment required by the Bureau of Internal Revenue to issue such. And para kanina, all internal revenue officers, commission and audit officers, business establishments, sayon and others concerned. So, yun nga, yung auditor, yung mga taga-COA, actually, mga CPA yung mga yan. No, ako, CPA din ako, pero hindi ko po pinili pumunta sa commission and audit. But, and, and, hindi ko naman po sila sabi na um, mas mas angat ako kaysa sa kanila. No, that's not my intention or ibig ko sabihin. So, may mga, kasi kapag CPA ka, hindi po ibig sabihin nun, knowledgeable ka na sa real world. Magkaibang magkaiba kasi pinag-aralan namin sa school ng 5 years, 4 years, dito sa tunay na buhay or real world. Kaya nagkakaroon, kahit CPA ka na, hindi pa rin talaga sapat yung karunungan. First paragraph. The Bureau has been receiving numerous queries Regarding the requirement of government auditors on the issuance of official receipt as the acceptable evidence of receipt of payment for disbursements where the payee slash recipient is a dealer, supplier, or business establishment 
required by the BIR to issue the same in the sale slash lease of goods or properties and or sale of services. Okay? That sales invoices are demanded as evidence of delivery. Okay? Agreement to sell or transfer of goods and services. And official receipt as evidence of payment. So, dalawa yung hinihingi nga nila. Sales invoice kapag bagsak ng produkto or goods na binili ng government agency tapos yung COA, yung COA auditor, minsan, ano, minsan accounting eh. Minsan accounting, nangihingi or treasurer department, nangihingi sila ng, ng official receipt as evidence of payment. Kahit na produkto or goods yung binenta mo. Okay? And... In fine, both sales invoices and official receipts are required on one transaction by some government agencies. So, baka po hindi lang to sa government agencies, baka sa private companies din, nire-require kayo. Ito po yung rule natin in accordance with our uh, BIR issuances. Revenue Regulations Number 18-2012, yung kanina binanggit po natin, and Revenue Memorandum Order Number 12-2013 in relation to Section 106-108. 113 and other pertinent provisions of the National Internal Revenue Code as amended mandate that number one sales invoice whether cash or charge marami nagtatanong sa amin saan ang pinagkaiba ng cash invoice sa charge invoice parehas lang silang sales invoice as evidence of sale of goods kaya lang yung cash invoice kaya nga cash invoice nakabenta ka ng produkto or goods bayad siya on cash basis Binayaran ka kaagad. Hindi siya inutang sa madaling salita. Cash basis yung sale of goods mo. Kaya ang gagamitin mo, cash invoice. Ngayon, kung nagpapautang ka naman ng goods mo, katulad sa mga government agencies, no? Pagbenta mo na ngayon, pagbenta mo ngayon, mga after one week, two weeks, or three weeks, or one month, bago mo ma-receive yung bayad. Yung resibo na ibibigay mo, pwede charge invoice or credit invoice. Ibig sabihin nun, Nakabenta ka ng produkto, pero pautang. Wala ka pang nare-receive na pera. Pero parehas pa rin siyang, ano, parehas pa rin siya, parehas siyang sales invoice. Okay? Na dapat may authority to print. Sales invoice cash or charge shall be issued as principal evidence. Principal, ibig sabihin, yun yung sa school. <laughs> sa high school. <laughs> may joke lang, principal. Principal evidence in the sale of goods and or property. So, evidence of goods, evidence of sale of goods and or properties. Okay? Official receipt shall be issued as principal evidence in the sale of services and or list of properties. Malinaw. Nagbibenta ka ng servisyo, katulad sa, sa ating practice of profession, service yung binibenta mo, okay, nag-repair ka ng mga equipment, ng air, air conditioner natin, ng refrigerator, so service yung binibenta mo. So, dapat ang ibibigay mo, official receipt. Okay? It's principal. Yung isa, sinabi ko sa inyo, commercial receipts slash invoices, such as delivery receipts, order slips, purchase orders, provisional receipts, acknowledgement receipt, yung mga acknowledgement receipt na binibigay ng mga ibang uh, business establishments, dapat po may authority to print pa rin yun, ha? Collection receipts, o, oh. Magkaiba yung collection receipts sa official receipts. Official receipts is principal. Ibig sabihin, yun dapat ang ibibigay mo. Wala nang iba. For the sale of services or list of properties. Okay? Not collection receipt. Collection receipt is different from official receipt. Collection receipt is supplementary only. Not required, but optional only. Op official receipt is required. Hindi siya optional. Whether you like it or not. Op required ang official receipt. Credit slash debit memo, job orders, and other similar documents that form part of the accounting records of the taxpayer and or issued to their customers evidencing delivery, agreement to sell, or transfer of goods and services shall be supplementary. Evidence only. Meaning ng supplementary, hindi siya required. Optional on the part of the taxpayer kung gagamit siya nitong supplementary. Kung gagamit siya, dapat apply muna ng authority to print using the BIR form number 1906 and yung documentary requirements pag po ay pupunta sa RDO ng basang CCU na hindi nyo alam yung documentary requirements ng application nyo or incomplete yung requirements nyo tingnan nyo po sa RMC 57 2020 nandun po yung complete set of documentary requirements hindi po po pwedeng mag-demand ang 
ang revenue official or employee or frontliner ng BIR ng requirements or documentary requirements na wala dito sa list listahan na to. Otherwise, red tape yun. Pwede nyo po invoke yung Republic Act Republic Act number 11032 Ease of Doing Business Act of 2018 na nagsasabi na ang application ng client ng government ay limited lang dun sa, sa documentary requirements listed in the Citizens Charter. If I'm not mistaken, that is Section 9. Section 9 ng 11, Republic Act 11.032. Kapag magde-demand sila ng additional requirement, not found, not found dyan sa binigay ko sa inyo, RMC, ganun mismo sa BIR yun ah, RMC 57-2020, red tape tawag doon. Red tape, okay? Violation on, na under Section 21 ng ating tax ng, ng Republic Act 11.032, is of doing business with the corresponding penalty, 6 months of six months suspension, first offense, under Section 22 of the same law. Ginagamit po namin yan, both sa LGU, sa BIR, sa National Office ng Government Agency, agency ginagamit namin yan, at nare-release kagad yung aming application. Nare-release kagad. Katulad sa Bureau Fire, Bureau Fire and Protection, BFP, nag-follow up na kami, nagpasa kami ng application namin for Fire Safety ins uh, Inspection Certificate, Tapos, nag-follow up kami ng twice, verbally, verbally lang kasi, hindi kami nintindi. Nag-follow up ako in writing, sinight ko yung Republic Act number 11.032, Ease of Doing Business Act of 2018. Maya-maya, nandyan na. <laughs> Maya-maya, nandyan na. Sa office namin, nag inspect na. Ganun po, ganun po ang, 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 ano, ang recommendation ko sa inyo. Okay? Huwag po kayo magka-follow up ng verbally o mag-apply ng mag apply ng iba't ibang application sa government agency ng verbally. Meron pong mga application form yan. Tsaka documentary requirements. For documentary requirements, tumingin po tayo sa Citizens Charter. In accordance with Republic Act 11032. Hindi dapat hihigit doon. Okay? So, in relation there, tuloy po natin. In relation there to Section 2, Paragraph H, uh, Section 2, Letter H of RMO Number 12, 2013 provides that Policies, the buyer of goods on account or credit evidenced by charge sales invoice shall be entitled to claim input tax. Para naman ito sa mga bat registered taxpayer. Pero, pero whether bat ka or non-bat ka, pwede ka gumamit ng charge sales invoice. Kung gusto mo, kung, kung gusto mo lang. Pwede dalawang sales invoice kasi yan eh. Pwede cash sales invoice for cash basis sale of goods or products. Sa mga on-account naman o pautang, uh, ano natin, uh, yung credit or charge sales invoice. Pero kami, isang sales invoice na ginamit namin. Wala lang cash, wala lang charge sales invoice. Kundi sales invoice na lang. Tapos kung gusto mong i-identify na yung products na binenta mo ay on-account, pwede mo namang ilagay doon sa terms, di ba? May terms yung resibo, di ba? Sa sales invoice. Pwede mo ilagay doon eh, on-account or on-credit. O kaya pautang. Pwede mo lagi doon sa may terms sa sales invoice. Okay? Upon collection of the account by the seller, a collection receipt, supplementary receipt, shall be issued to the client slash buyer to evidence the receipt. So, para, para sa mga nagpapa, nagbebenta ng goods or products sa so both government agencies na pinagbebentahan nyo, buyer nyo, client nyo, o kaysa and sa private companies, so, ang ini-issue ay sales invoice. Whether on account or cash basis. Ngayon, kung on account siya, on account, ha? On account, pwede ka daw mag-issue ng charge sales invoice. Tapos, pag nakolekta man raw siya, dapat collection receipt. Hindi official receipt, ha? Kasi ang official receipt para sa sale of service. Based on the foregoing, the sales invoice shall be served in lieu of official receipt in the sale of goods or properties for evidentiary purposes in terms of audit. So, mali yung, mali yung sinasabi ng iba na magbigay kayo sa amin ng official receipt as evidence of payment kasi babayaran ka na namin eh. Pero goods naman yung binenta mo sa kanila. So, hindi po official receipt. Collection receipt. Just in case, like the government agencies, the, the, uh, the commission on audit, nagre-require ng proof of payment. So, yung proof of payment natin sa kanila, 
pwede tayo magpagawa ng collection receipt. Collection receipt CR or acknowledgement receipt isa lang yon. So, pero pero kailangan niyo muna mag-apply ng authority to print sa sa inyong RDO using the BIR form 1906 at yung documentary requirements ay makikita natin sa RMC number 57 series of 2020. Ibinaba po 'yan, permado po 'yan ng Commissioner of Internal Revenue, Honorable Cesar Dulay. Kaya lang yung ibang RDO, anong sinasabi ng ibang RDO? Ay, ganito sa amin eh. Ganito sa amin eh. Ganito ginagawa sa amin eh. <laughs> Iba sa amin eh. Mali po yun. Okay? Yung binaba po ng memorandum o na, uh, na issuance ng Commissioner of Internal Revenue, applicable po yan sa lahat ng RDO. Hindi po sila pwedeng mag-deviate doon. Otherwise, meron silang violation. Republic Act 11.032. Demanding additional requirement not found in the citizen starter under section 21 ng ating ease of doing business law punishable by section 22 6 month suspension first offense for second offense dismissal na 2 years kulong ka pa nandun po yun okay pwede nyo po yung site yun no? ako sinight ko yun eh nung sumulat ako sa Bureau of Fire and Protection or BFP sabi, sabi ko sa kanila this is sabi ko sa kanila in writing this is our final request If you fail, fail to deliver or inspect or process or approve our fire safety inspection certificate within three days, umi umi on three days, eh? Within three days from the receipt of this letter, we shall be constrained to file administrative action in the office of the Anti Red Tape Authority or ARTA. Pero maya maya na sa office na balita ako na tumawag sa akin na dun na dun na dito na na dito na ros sila sa office namin. Nag-i-inspect na sila. Bali, wala po yung mga verbal na follow-up. So, dapat sulat-sulat yung follow-up. Okay? And in view of their op, in this circular is served by issue to, re to reiterate the provision set forth in RR 18 2012 and RMO 12 2013 in the issue once of principal and or supplementary receipts slash invoices. In the ordinary course of business and the consequent examination of evidence receipt payment, shall be strictly observed. Okay? So, pwede nyo pong ibigay ito just in case merong government agencies na nangihingi nga sa inyo, nangungulit sa inyo, hindi kayo mabayaran. <laughs> nangihingi sila ng official receipt, hindi daw collection receipt kasi sabi daw, yun, sa, yun, kasi sabi, yun daw ang um, gaw gawin nila, sabi daw ng COA, pwede nyo forward to, Forward nyo to, gawa nyo lang to ng covering letter, i-address nyo doon sa nagde-demand sa inyo ng official receipt instead of collection receipt. Tapos pwede nyo i-copy furnish din yung COA chairman o yung pinakamataas sa COA para ma-inform siya tapos ma-disseminate niya to sa mga uh, sa mga ano niya, sa mga subordinates niya. O kaya naman kung nagbenta kayo sa private companies tapos nagde-demand din sila ng official receipt as evidence of payment in addition to sales invoice because goods or products yung binenta nyo pwede nyo rin ito ibigay. Galing tama ito sa BIR. Kasi sinabi nila na, ay, 2014 pa yan. Eh, wala naman tong amendment eh. Wala tong amendment. Effective pa to. So, kahit duma na yan, prior years yan, kung wala pang amendment, ito pa yung magpiprevail. Applicable to. Okay? Aliwanag po ba? So, ano mangyayari kasi, sir, kapag nag-issue kami ng sales invoice, kahit goods na, tapos nag-demand sa amin ang official receipt, kahit goods naman yung binenta namin, pag na-audit kayo ng BIR, mag- magre-rely or mag-base yung examiner dun sa resibo. So, alam ng examiner na kapag sales invoice, may sales ka. Kapag official receipt, may sales ka din. So, matataksan yung sales mo ng dalawang beses kahit isang beses ka lang naman nagbenta. Lalaki yung deficiency tax mo. O malaki yung assessment na ibibigay sa'yo ng examiner. So, pwede ko naman explain sa kanila na na nagkamali lang, hintay mo pa mag-explain. Hintay mo pa bang mag-explain ka kung pwede mo nang siyang i-correct ngayon na. Okay? Huwag mo na hintayin pa na mag-explain ka sa examiner, sa BIR, na mali yung pag-issue mo na resibo. So, ngayon pa lang, i-correct mo na siya. Okay? Again, bottom line, sales invoice kapag goods, official receipt kapag service, at yung sales invoice, pwede siyang dalawa, cash invoice or charge sales invoice. Pero sa sa inyo, sa kami, ang ginagamit namin, isa lang eh, para di magulo, sales invoice na lang. Tapos kung pautang yon yung produkto nyo or yung goods na binenta nyo, pautang, lagyan nyo na lang sa terms on account or on credit or credit. Kapag cash naman, lagyan nyo cash. Ganun lang simple. Para hindi na kayo magpaprint ng 
Iba't ibang klase ng resibo mamaya yung nagkakahera, malito pa kung anong issue yung resibo. Di ba? <laughs> And maraming maraming salamat po sa inyo lahat. Sana po ay marami kayo natutunan sa atin. Again, itong mga pinag pinagsasabi ko sa inyo, hindi ito, hindi ito galing sa akin or based on my practice or profession, galing ito mismo sa Bureau of Internal Revenue, ito yung mga legal basis natin. Okay? Legal basis natin yan. So, kung meron silang, ano, meron silang uh, concern, tapos nangungulit-ulit pa rin, instead, tinabi nyo na nga na in accordance with RMC 2, 2014, section, section 237, RR 18, 2012, Huwag niyo sabihin na in accordance ng ganun. Bigyan niyo ng hard copy. Lalo na kung ang kausap niyo examiner or revenue officer, bigyan niyo ng hard copy. Kasi nga, hindi sila maniniwala sa atin kasi ang nasa isip nila, mas matalino sila kesa sa atin. Kaya bigyan niyo ng hard copy. Okay? Kung sinabi nila, hindi, matagal na yan, hindi na applicable. No, mali po yun. Wala pa pong amendment na ito. Kahit matagal na yan, kung wala pang amendment, yun pa rin, yun pa rin ang, ang nag-ooperate. Yun pa rin ang, ano, ang applicable. Okay? So, iwasan na po natin yung samot sa aring penalty by educating ourselves, maging aware po tayo, maging open mind po tayo. Kasi yung produkto o servisyo na binibenta natin, baka kulangin pa yan o baka naman yung profit natin, mauwi lang sa penalty. Because of samot sa aring violation sa ating tax code sa pag-i-issue ng resibo. Okay? May iwasan din po natin yung samot sa aring sulat sa ating ng BIR. Yan. Akin sa ulat-sulat po sa akin ng BIR yan. and uh, depart to the finance secretary kasi meron ako concern sa kanila, meron silang reply sa akin. Pero kung sinulatan ka ng BIR, tapos wala ka namang letter sa kanila, something is wrong yun. <laughs> something is wrong. At tanggalin na po natin yung unnecessary fear sa Bureau of Internal Revenue by empowering ourselves through education po. Wala nang iba. Hindi po natin kailangan ng kapit sa loob ng BIR. Ang kailangan po natin, education po. Okay? And problem solved. Maraming maraming salamat po sa inyong lahat. Sana po ay marami kayo natutunan sa ating topic ng sales invoice versus official receipt. Ito yung mga legal basis natin. Picturean nyo. Screenshot nyo. And we would like to invite you to our online education. Nakakapag-aral na po tayo anytime, anywhere. Hindi nyo na kailangan lumating ng seminar sa mga venue, lalo na may COVID-19 tayo. Okay? Nakakapag-aral na po tayo anytime, anywhere. Basta meron tayong internet, laptop, computer, tablet. Yan. So, we would like to invite you to our RWB Books. Ang tawag po namin dito ay RWB Books. So, RWB po, Books. RWB means Real World Bookkeeping. Kung anong ginagawa sa tunay na buhay o real world, yun po yung pinag-aaralan natin dito. So, kung gusto niyo pong matuto kung paano po mag-record ng transactions in your books of accounts, para po sa mga bat bookkeeping, Bat bookkeeping, seller of goods po. Okay, bat bookkeeping, seller of goods. Bat registered kayo at goods po yung binibenta nyo. This is the best RWB book para sa inyo para matuto kayo kung paano mag-record ng business transactions nyo. Hindi lang yung sales, kundi expenses, lahat yan. Okay, matututunan po natin dito kung paano mag-record ng transactions in our books of accounts, in our, in our subsidiary sales journal, subsidiary purchase journal, Kasi required itong dalawa na to sa mga bat registered taxpayers. In our general journal, the cash receipts journal, the cash disbursements journal, and the lag -lag. <laughs> general ledger. So, bali, anim po. Anim po yung books of accounts na gagamitin natin. Package na po ito or one set na po ito sa ating RWB book. Okay? So, May mga kasama po tayong resibo dito sa loob ng RWB book natin, but bookkeeping for seller of goods, yan. Sales invoice siya, sales invoice. Actual po ng mga resibo, inedit lang po namin para pag-practice natin, para matutunan nyo po paano yung actual na recording in compliance with the BIR bookkeeping rules and regulations. Okay? Investment fee po is 6,000. Investment fee is 6,499 only. For the first 100 po na mag avail ng ating RWB books for bat bookkeeping, meron po tayong 500 pesos discount. So, 5,999 na lang po. Pre-delivery po tayo within the Philippines at isang package na po ito. Yan. 
May kasama po itong ball pen, bookmark, and certificate. Certificate of RWB Book Owner. Katunayan na kayo po ang RWB Book Owner ng ating book. And hindi po natin kailangan basahin ito para pag-aralan kasi meron po itong kasamang exclusive na online tutorial videos to explain step by steps yung contents ng ating libro. So marami yun, hindi lang yun isa. Marami siya. More na sa 50 or plus, more 40 plus yung ating ATC videos para sa ating RWB Books for Bat Bookkeeping ko. Okay? Step by step yun. Kailangan lang po natin ng internet and device. Uh, pwede po kahit cellphone. Ang platform natin is Vimeo. So hindi po siya available yung mga ATC videos natin dito sa public or sa YouTube or sa Facebook. Sa Vimeo po siya at kahit ma-access nyo sa Vimeo, hindi nyo po yung mabubuksan kagad-agad kasi kailangan ng password. May password po yun or RWB book number na nilalagay po, nat uh, ilalagay po natin doon para ma-access. Yung RWB book number po nandito sa loob. Nagamitin nyo po yun as password to access your ex exclusive na online tutorial videos. Kung nga business nyo naman po ay service, nagabenta po kayo ng service, extra service. <laughs> Joke lang. We have RWB book sa inyo, RWB book, bat bookkeeping, bat bookkeeping for seller of service. Para ito sa mga bat registered taxpayers na seller of service. So we have RWB book and books of accounts, package na po ito. Anim din siya. Kasama na po yung subsidiary sales journal and subsidiary purchase journal. Anim po siya. Okay? So hindi po natin kailangan ito basahin para pag-aralan. Meron, po, meron din po itong package na online tutorial videos to explain step by step kung paano gumamit o paano gamitin yung inyong books of accounts, paano siya pilapan, ano yung legal basis, foundation, yan. Okay? 6,499 lang din, pero may discount po tayo na 500 pesos for the first 100 RWB book owners natin, but bookkeeping, 5,999 na lang po siya. Okay? And kung gusto nyo naman, po, naman pong matuto ng how to file and pay your own tax returns, meron po tayong RWB book para dyan. Para matuto kayo kung paano mag-file and pay ng sarili nyong tax returns, quarterly ITR, annual ITR, percentage tax, withholding tax, annual information return, with uh, wrong venue, mga statement of management responsibility na topic, nandito po yan. 4,999 only. Dalawa na po ito. At hindi nyo po kailangan ito basahin para pag-aralan again. We, we have package na exclusive ATC online tutorial videos para po explain step by step kung paano mag-fill out ng iba't ibang tax returns. Okay? And sa mga meron pong tax audit, para po sa inyo to para hindi po kayo nawawala or or nagtataka o nagugulat sa assessment na binibigay sa inyo kung tama ba yun o mali, ano ba yung dapat nyo gawin para makapag-comply, meron po tayong RWB book para sa inyo. Our RWB book for BIR Tax Audit, more than 600 pages po ito. Meron po itong mga Supreme Court Decision, Court of Tax Appeals Decision. Meron din po itong LOWA. Ang topic po natin dito ay from LOWA, from Letter of Authority hanggang From letter of authority po hanggang final decision on disputed assessment. Ito po yung example ng LOWA. Sa mga hindi pa po nakakakita ng LOWA. Kung meron po kayo neto o existing o currently, mas maganda po mag-invest na kayo sa education nyo para malaman nyo ano ba yung tama nyo gawin, ano ba yung mga remedies nyo sa bawat stage ng tax audit sa inyo ng Bureau of Internal Revenue. Meron din po tayo dito mga actual assessment notice and actual protest letters. Pwede nyo pong i-edit pag-aralan nyo po. Okay? 9,999 only ang investment fee. Free delivery po tayo din the Philippines. So we have 9,999 pesos investment fee. Free delivery po tayo within the Philippines. And matututunan nyo na po dito kung paano po mag-drop ng sarili nyo, sarili nyo protest letter. And yung protest letter na dinrap nyo, pwede nyo pong ibigay sa amin para makapag-recommend po kami ng additional na defense or makapag-edit, uh, makapag-recommend kami ano yung dapat nyo pang i-delete o para maging effective yung protest natin para maging valid, okay? Huwag nyo po gayaan yung iba na nabalitaan namin ito, nakarating sa amin. 
Nag-drop siya ng protest letter niya, one page lang. Ayun na din yung kanyang protest. Nag-DIY siya ng protest niya, mali naman. Hindi siya valid. Kasi yung mga conditions po para sa validity ng protest natin against the assessment of the Bureau of Internal Revenue. Okay? Kung mag-DIY kayo, do it your own protest, uh, protest against your assessment notice from the BIR, tax audit, dapat po knowledgeable kayo. Okay? Dito po may mga format po tayo ng protest letter. Pwede po yung copy-paste, edit-edit na lang. Okay? okay? 9,999 only. And ito po yung mga corresponding natin na ATC online tutorial videos. Hindi nyo po kailangan basahin ito kasi very highly technical yung mga terminologies dito. Pagkos, i-explain po natin siya through our videos step by step. And marami po yan, step by step. Hindi siya isang video lang, marami po yan, step by step. Okay? And but uh, non-bat bookkeeping for seller of service. Sa mga non-bat dyan na uh, taxpayers, non-bat and seller of service, Pero po may RWB book para sa inyo para matutunan nyo po paano mag-record ng transactions in your books of accounts. Kasama na po dito yung ating apat. Apat na books of accounts po. Kasama na po yung package na po yan. We have cash disbursements journal. We have cash receipts journal. We have general journal. And we have the general ledger. Apat po yan. Package na po yan. May kasama po siyang ball pen, bookmark, and uh, certificate of RWB book owner. And meron po siyang kasamang exclusive online tutorial videos. Kung mapansin niyo po, lahat ng RWB books natin, meron siyang applicable na exclusive online tutorial videos to explain po step by step yung contents ng ating libro, yung topics ng ating libro. So, ang... Um, RWB books kasi natin primarily created uh, sa mga non-accountants na entrepreneurs or those who are not accountant, not bookkeeper na gusto pong matutot para makapag-comply sa Bureau of Internal Revenue. Okay? So, investment fee mo natin ay 4,999 only. So, kung order po kayo, please click the link above or below ng ating ATC video or you may message us on our Facebook page or you may call us, may contact number tayo sa sa description ng ating video, okay? Para naman po sa mga seller of goods, yan, non-bat, non-bat bookkeeping for seller of goods, we have our WB book para sa inyo. So, kasama na rin po din yung apat nating books of accounts, katulad sa non-bat bookkeeping seller of service kanina. May ball pen, may bookmark, at may certificate. Nasira lang to to, nasira lang to, huwag niyo pansinin, hinira ng pusa namin. <laughs> Pero hindi po yan ang ibibigay natin sa inyo. Okay? And meron din po tayong package dito na exclusive online tutorial videos para step by step patutunan po natin yung bookkeeping. Meron tayong rules of debit and credit, accounting equation, elements of financial statement, yan. May foundation muna tayo before tayo mag 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 go sa actual recording ng business transactions. Okay? Financial statements. Kung gusto niyo pong matuto paano gumawa ng sarili niyo financial statements, may, meron po kami RWB book para sa inyo. Meron po tayo ditong balance sheet, equity, income statement, cash flow, and notes to financial statement. Ito rin po yung ginagamit namin sa company namin. Edit-edit na lang po tayo. Pero pag-aaralan muna po natin to through our ATC online tutorial videos, paano po gawin yung bawat component ng financial statement. Okay? 4,999 only. Free delivery po tayo within the Philippines. In our train law, Kung gusto niyo po matuto ng iba't ibang tax updates under our train law, we have our WB book para sa inyo. 4,999 only. Meron din po tayong mga exclusive online tutorial videos dito. Yan. And unlimited po yung mga ating, ating RWB support sa lahat po, nating, lahat po ng ating RWB book owners. Meron po tayong tinatawag na RWB support. So kung meron kayo inquiries regarding your pinag-aaralan o kahit ibang topic na hindi naman sakop ng inyong RWB book, Pwede po yung tumawag sa amin, mag-message sa Facebook page natin para po masagot namin yung mga inquiries nyo. Wala pong, wala pong bayad yun. Kasama po yun sa ating RWB book yung support natin. Okay? Available po yung ating COD or cash on delivery through LBC. Bayaran nyo lang po yung RWB books nyo kapag na-receive nyo na. And before we end our ATC video today, we would like to give you a beautiful educational quote. Change your mind and you will change 
your life. Alam niyo na yan, lagi pa namin na-explain yan. And this is our Facebook page, Accounting Tutorial Center. Dito niyo po sa inyong inquiries niyo, inquiries niyo or questions niyo regarding our topic today or kung mag-avail po kayo ng more, two or more RWB books, meron po tayong packages, RWB book packages na mayroon pong discount para makapag-avail po kayo ng discount. Message lang po sa Facebook page natin, Accounting Tutorial Center, like and follow nyo na rin po para mabigay po natin yung details. Okay? And this is our Facebook group, Real World Bookkeeping. Our YouTube channel. Kung pinapanood nyo po kami ngayon sa YouTube channel natin, kung nagustuhan nyo yung topic natin ngayon, Please like our video today and subscribe na for future updates natin. Our Vimeo, ito po yung platform natin para sa ating exclusive. Para po sa mga exclusive na A to C online tutorial videos ng ating RWB books. And ma-access nyo lang po yung mga videos natin dito para sa RWB books nyo kung meron, meron kayong password. Yun yung tinatawag natin na RWB book number na dito po sa lobby yun. Okay? And our Twitter, Instagram, please follow us on our social media account. Kung meron pa yung questions, please send your questions on our Facebook page, Accounting Tutorial Center, okay? Maraming maraming salamat po sa inyong lahat. My name is Mark Lord Bumagat, your RWB teacher, na lagi po nagsasabing, be educated po and you will be empowered. Maraming maraming salamat po. Kita-kits po tayo sa mga other topics natin. Yung mga gusto po matuto pa para makapag-comply po tayo sa Bureau of Internal Revenue. Pag-invest na po kayo sa education nyo, huwag po tayo bayad lang ng bayad sa account at bookkeeper natin. Mas maganda pong may alam na rin tayo. Okay? Bye-bye!